Всем привет! Меня зовут Толмачев Евгений, и я являюсь амбассадором шотландского виски Акинтошин. И вы смотрите серию видео лекций «Теория алкоголя», часть вторая. В первом видео я рассказал вам о спиртовом брожении, как о средстве производства слабоалкогольных напитков. Ведь почти любое брожение останавливается в тот момент, когда крепость сусла подходит к 12-16% содержания спирта. Сегодня же речь пойдет о том, как из слабоалкогольных напитков создаются крепкие. Поехали! Первые сведения о дистилляции относятся к первому веку и упоминаются в работах греческих алхимиков в Александрии, в Египте. В XI веке у Авицены дистилляция упоминается как метод получения эфирных масел. С середины XIX века разрабатывается ректификация. На этом хватит исторических данных и перейдем к сути процесса дистилляции. В основе дистилляции, либо же перегонки, лежит принцип разницы температуры кипения разных компонентов сложно-составных растворов. Температура кипения этанола 78%, температура кипения воды, как нам всем известно, 100 градусов Цельсия, метила 64. Какой вывод мы можем сделать, обладая этими данными? Верно. Если мы начнем разогревать брагу, полученную после брожения, то первые ее компоненты, которые будут испаряться, будут метил и этанол так как их температура кипения ниже, а молекулы легче. Стало быть, если мы поймаем эти испарения, а затем вернем их в жидкое состояние, ведь, как известно, у любого вещества есть три состояния, это парообразное, жидкое и твердое, то мы получим более крепкий алкоголь. Именно это и называется дистилляцией. Но для полной картины давайте дадим научное определение. Классическая дистилляция, она же дробная перегонка, это частичное испарение жидкой смеси путем непрерывного отвода и конденсации образовавшихся паров в холодильнике, либо в змеевике. Полученный конденсат называется дистиллятом, а неиспарившаяся жидкость, которая осталась в емкости, которую мы изначально подогревали, называется кубовым остатком. С этим понятно, но остался термин «дробная». Дело в том, что в процессе брожения сусла в нем образуется не только этиловый спирт и углекислый газ, но еще множество других веществ, типа метилового спирта, сивушных масел, эфира, фальдегидов и так называемых высших спиртов, некоторые из которых являются вредными и нежелательными в конечном а, дистилляте. Другие же наоборот являются необходимыми элементами, без которых коньяк не будет коньяком, а ром не будет ромом. У каждого из этих веществ также есть своя температура кипения. И чтобы добиться нужного их количества в дистилляте, был придуман дробный механизм перегонки, суть которого в отделении хвостов и голов от дистиллята, от его сердца. Это просто поподробнее. Давайте разберем поподробнее. Один из самых нежелательных элементов сивушного масла – изоамиловый спирт. Его температура кипения 132 градуса Цельсия. Казалось бы, нет никаких проблем, он должен испариться в самую последнюю очередь, но есть одно дно. Дело в том, что при низкой спиртозности раствора изоамил испаряется в первую очередь при самой маленькой температуре. Таким образом, при крепости браги 14% содержания спирта изоамил будет испаряться в самую первую очередь, попадая в так называемую головную фракцию. Очень интересно, очень, да. Задача мастера по перегонке – отсечь данную фракцию, не допустив ее попадания в конечный продукт. Если же мастер по перегонке вовремя не отрежет головы, то изоамил попадет в сердце дистиллята, сделав его непригодным для употребления. И это лишь пример одного вещества, долю которого необходимо контролировать. У каждого мастера купажа есть свои правила и секреты, но среднее значение по каждой выгоняемой фракции равняется примерно следующим показателям. Первое – головы. Порядка 5-10% от общего объема перегоняемого раствора. Второй пункт – это тело, оно же сердце. От 40 до 70%. И само тело делится еще на 4 составляющих. Это первое тело, порядка 10%, затем тело основное, порядка 30%, и затем ароматное и тяжелое тело, примерно по 15%. Последний пункт – это хвосты, занимает порядка 20% от общего объема дистиллятов. Последняя деталь, касающаяся классической дробной перегонки, заключается в том, что для достижения желаемого результата ее необходимо повторять. Таким образом, бывают двух, трех, а иногда даже четырехкратная дробная перегонка. Дело в том, что для получения крепости напитка выше 50% содержания спирта необходимо дистиллировать напиток несколько раз, 
что означает, что после первой дистилляции нужно будет очистить куб, залить в него то, что было выгнано и вновь перегонять. Перегонные аппараты, использующиеся для такого типа дистилляции, называются под стил или же аламбик, так называемые традиционные перегонные кубы. По такому принципу производятся практически все традиционные напитки, за исключением водки, которая производится путем ректификации, но о которой мы поговорим позже. В 1813 году французский исследователь Жан-Батист Селье Блюменталь догадался, что если сделать внутри длинного горлышка перегонного аппарата небольшие выступы, можно будет увеличить количество циклов испарения и конденсации до того, как продукт вытечет из аппарата в охладитель. Так Блюменталь изобрел непрерывный способ дистилляции, который позже будет модернизирован и станет известен всему миру как ректификация. Красава, Блюменталь! Такой аппарат мог работать целыми сутками без остановки и производить более чистый спирт. Его не надо было так часто мыть. А при классической же дробной дистилляции, которую мы с вами обсуждали ранее, компоненты перегона разделялись во времени на голову, тело и хвосты. Как правило, голову выбрасывали, тело сохранялось или либо шло на повторную перегонку, а хвосты часто добавлялись к следующей партии. Что же касается колонны непрерывного действия, то в ней компоненты разделялись не во времени и разделяются не во времени, а в пространстве. Наверху оказываются самые легкие, самые летучие вещества, в то время как более тяжелые сконцентрированы внизу. В 1830 году НС Кофе усовершенствовал систему и запатентовал метод непрерывного действия. Такой метод позволил доводить крепость спирта до 95,5% содержания спирта. Это максимальная концентрация спирта и по сей день. Больше можно сделать лишь в химических лабораториях с использованием вакуума. И то, только стопроцентный спирт соприкоснется с воздухом, тут же потеряет 4,5% впитав из воздуха молекула воды. Более подробную информацию об этом процессе вы можете узнать, загуглив спирт азотроп. Со временем конструкция аппарата улучшалась и дорабатывалась. И сейчас ректификационные колонны способны производить сверхмассивное количество чистейшего спирта. Говоря научным языком, ректификация – это способ дистилляции, при котором часть жидкого конденсата, который называется флегма, постоянно, многократно возвращается в куб, двигаясь навстречу пару в колонне. В результате этого примеси, содержащиеся в паре, переходят во флегму и возвращаются в куб. При этом частота пара, то есть конденсата, повышается. Ректификация настолько более эффективный способ производства спирта, что 100 дистиллерий, работающих в Шотландии с аппаратами под стил, производят столько же спирта, сколько всего лишь 7 заводов с ректификационными колоннами. Для того, чтобы лучше усвоить принцип дистилляции, давайте рассмотрим другие виды производства крепкого алкоголя. Первый из них – вакуумная дистилляция. Дистилляция при пониженном давлении, которая позволяет снизить температуру кипения всех компонентов. При пониженных температурах дистилляция происходит в более щадящем режиме для абсолютно всех химических соединений, которые находятся в сусле. И это, безусловно, отражается на конечных органолептических свойствах всего продукта. Один из известных продуктов, произведенных с помощью холодной вакуумной дистилляции, это джин Оксли. Чтобы понять суть вакуумной дистилляции, нужно сначала уяснить правила термодинамики, которое звучит так. При уменьшении внешнего давления в два раза температура кипения понижается на 15 градусов. Рассмотрим пример. Этиловый спирт кипит при 78 градусах Цельсия при оптимальном давлении в 760 мм ртутного столба. Понизив давление в два раза до 380 мм ртутного столба, мы получим температуру кипения 78 минус 15, 63 градуса Цельсия. При давлении в 15 мм ртутного столба температура кипения будет минус 5 градусов. Конденсация будет происходить при минус 100 градусах. Другой способ производства крепкого алкоголя из слабоалкогольных напитков называется выморозка. Как известно, вода замерзает при нулевой температуре, в то время как спирт может переносить более низкие температуры. Таким образом, проделывая несложные махинации с тазиком и железной кочергой в студеную зимнюю пору, можно произвести небольшое количество крепкого алкоголя из вашего слабоалкогольного напитка. Последней на сегодня разновидностью дистилляции станет экстрактивная дистилляция. Суть данного процесса заключается в размещении дополнительных ароматических ингредиентов внутри перегонного куба. 
Таким образом изготавливается джин. Травы, коренья, специи добавляются либо в саму брагу, либо выкладываются над ней на специальную сетку. Испаряющиеся спирты пронизывают травы и специи, вбирая в себя их ароматику, которая впоследствии станет частью готового напитка. Сегодня я рассказал вам о втором базовом процессе производства алкогольных напитков – у дистилляции и немножко о ректификации. Если вам нравится такой формат видео и вы хотите больше подобной информации, то дайте мне знать своими лайками и комментами под этим видео. В следующих сериях я расскажу вам о не менее важных процессах экстракции, выдержки в бочках, купажировании и многом другом. Поговорим о производстве конкретных напитков, виски, текила, ром и так далее, о коктейлях, о дегустации и многом другом. В общем, see you soon!